。Hello， 大家好，我是小军哥。看看这熟悉的背景墙，再看看我这个桌子，一切都是那么的熟悉。没错，由于这个疫情啊，逐渐开始好转了，所以决定呢，还是搬回来这个小屋子拍视频。家里面呢，只有一个厨房，那拍摄视频大家懂的，一拍就要拍好长时间，那也不忍心嘛，让我的家人跟着我一起挨饿，所以趁着这个机会，马上就搬过来了。那在这个特殊的日子呢，买了一块比较不错的牛肉，奖励自己吃一下。顺便庆祝一下，那这款牛肉可相当厉害了，是来自澳洲涉河牛的上脑筋。那为什么要跟大家强调一下这个涉河牛呢？想必大家出去买这个牛肉的时候，特别是澳洲牛肉的时候，只在乎过它的等级，像 M 5 M 9什么的，那很少有人会在意这个牛肉的品牌。而涉河牛这个牛肉的品牌也相当厉害，是我自己呢曾经在一家上海的米其林级别的烤肉店吃过。然后我觉得他那边的牛肉味道非常好。后面啊，那家店的店员就跟我介绍了，他们所采用的肉啊，都是来自于澳大利亚涉河牛这个品牌的。那据说啊，涉河牛这个品牌的农场养牛的方法是完全参照于日本。养和牛的这个方法去养殖他们的牛肉的，并且涉和牛它这个品牌啊，在澳洲的这个牛肉评选大赛当中获得过好多次的金奖。那也可以说，涉和牛它这个品牌啊，就代表了澳洲牛肉当中最高级的品质了。当然，这么高级的品质，价格自然不菲。当时我在买这块牛肉的时候，单价呢是在五百块钱一公斤，当时称的是在三点七公斤左右。那也就是说。这一块肉花了我将近一千九百块钱，那可以说用这样的一个价格去买牛上脑这个部位，价格已经处于非常的顶端，非常昂贵了。那我们今天呢，就把这一块价值将近一千九百块钱的上脑心切开来看一看。它里面的雪花纹路怎么样？再尝一尝它的味道。OK， 那这一块牛肉呢，已经充分解冻了。那我这一次是带着包装解冻的，因为方便大家看这两个标签嘛。那各位小伙伴，如果自己在家解冻牛肉的时候呢，要把这个包装袋给去除掉解冻，这样的话是最好的。像我买这种一大包的牛肉啊，它会分为两个标签，一个就是它牛肉这个品牌的标签，就是我买的这个涉和牛，看到没有？涉和牛的标签和其他的牛肉品牌又不太一样，它没有标注具体的等级。取而代之的呢，是它用这个牛肉的标牌啊，来表明它牛肉的品质。它分为四种颜色的标牌，分别是蓝色、黑色以及金色和银色。蓝色的品质是最好的，级别呢是在 M 九加左右。而我这一次买的是这个黑色的标牌嘛，在他们涉河牛的这个品牌里面呢，排名第二，级别差不多是在 M 八、M 九左右。那比较次的呢，就是金色的，最差的也就是银色的了。那我们可以再看一下下面这个标签。下面这个标签信息会比较详细一点。首先，它会标明这个原产地，另外是牛肉的部位以及生产编号。那最关键的呢，就是这一个东西，一二六五这几个数字。那这个数字呢，代表的是处理这个牛肉的这个厂家是一二六五厂。看好这个厂号之后呢，大家如果自己出去买牛排，无论去实体店买还是去网店买这种大包的牛排的话。就可以按照这个厂号去买。我比较推荐的厂号的话，就是个一二六五、五四七，都是比较好的，会出产比较高品质的牛肉。那还有一点就是买这个大块牛排的话，会出现一个现象，就是我们把它一刀切开的时候，里面的花纹和外面这个表面的这个花纹啊是不一样的。那我自己呢，就把这个现象称之为赌肉，就像赌石一样，你切出来是好是坏，听天由命。有时候切出来，里面的花纹比外面的花纹会好，价值变高。那有时候里面的花纹也会很一般，切出来的肉呢就并不人如意。那想必呢，大家去买这种大块牛排次数会比较少，这种赌肉的经历并不是很多。但是啊，这个赌肉的过程真的非常好玩，非常有趣。那今天呢，就给大家来一个在线赢赌肉，让大家通过视频的形式来赌一赌这一块肉，等会儿切开来的时候是好还是坏。那我们先把这个包装袋给取一下啊。可以看到啊，仅仅是它这个侧面的花纹啊，已经是非常的优秀，非常细腻的这个雪花纹。看这个肌肉分布啊，我们不单单要看它的脂肪多不多，还要看它这个肌理啊细不细。如果说它这个脂肪又细又密的话，那就是一个相当高品质的牛肉了。OK， 那接下来呢，就是最激动人心的时刻，要把这块肉给切开来了。小伙伴们，买定离手啊！小军哥这一次到底亏还是赚？麻烦大家刷一波弹幕。哇，看到没有，小伙伴，非常赚这个肉，相当好看的花纹。可、okay, 以给大家看一下它正面的这个花纹，这一块区域是不是特别细腻了一点？
然后再看一看这一块，细腻了很多。还好这一次切出来这个肉啊，可以说我没有亏，反而有点小赚。那脂肪分布的相当不错，看上去就特别好吃。牛上脑这一块肉呢，就是牛脖子这一边比较长、圆柱底的一块肉，因为它是有十几种肌肉交错组织在一起的，所以它这个雪花分布啊，有斜的、有竖的，还有横的，分布的会比较复杂，筋膜会比较多，所以呢，一般不会切的大块，反而是把它切成薄片，这样它那个筋膜的口感就没有那么明显，来涮火锅吃会非常好吃。那今天呢，就和大家分享一个比较日式的做法，把它切成薄片。做成那个寿喜锅吃。首先呢，我们先做一个简易版的这个寿喜汁，加入一点这个日本酱油，再加一点这个味淋。像我嘛，不太喜欢吃甜的，像日本酱油还有味淋会比较甜，我会再加一点咱们中式的这个生抽进去，中和一下它这个甜味像它这个煮开之后啊，我们就可以把它盛出来了。接下来我们就可以用牛油先润一下这个锅。接下来呢？把我们这个切好这个肥牛啊，给放进去。我们等它快熟的时候呢，这个时候加入我们这个寿喜汁，先加一点，不要加太多。在这个肉在煮的时候呢，我们先打入一个鸡蛋，一定要用这种生食级别的鸡蛋。那给搅开了，这个搅拌好的生鸡蛋啊，就是我们的蘸料了。大家看到没有？这个牛肉快好了。这个时候呢，千万不要紧张，不要慌，一定要先把它捞出来尝一下，配上我们这个弄好的鸡蛋液。你们老说我忘记你们，这次给你们先吃。这么大块的牛肉，一定要蘸上这个蛋液尝一下。特别香，特别嫩，这个牛肉，这个牛肉跟我之前吃的那个有个区别，就是它的奶香味特别浓郁。嗯，好吃。下面啊，我们就可以把自己喜欢的食材都加入到这个锅子里面。首先，我们先加入点这个茼蒿，再来一点这个白菜，垫垫底，然后呢，再放上我们这一个金针菇。来一点这个蟹肉棒，加上几块这个豆腐，来一点这个蘑菇，对吧？最后点缀用的这个胡萝卜，剩下的这个缺口呢，我们就用这个牛肉填满它。淋上我们剩下的这一个寿喜汁。这个寿喜汁啊，大家不用慌，加到这个食材就一半就可以了。OK， 那这个寿喜锅咱们已经全部制作完成了，让它这边先煮着，先奖励自己一杯雪碧。干杯！这个味儿就对了，好久都没有喝上雪碧加柠檬了，太怀念这个味道了。大家有没有听到这个世界上最美妙的声音？就是这个火锅啊，咕嘟咕嘟的声音，特别是在这个天气，还稍微吹着一点风，有一点点冷，吃上这一个暖暖的，特别棒。先来一片这个牛肉，刚已经尝过这个牛肉了，真的是非常嫩，也是一样的，轻轻一咬，这个肉就下来了。啊，好棒啊！这个肉一定要配上这个蛋液，入口非常爽滑。原来我会以为这个蛋非常腥的，但是一点腥味都没有。嗯，由于我这个刀工不太好嘛，我会担心这个肉被我切的有点厚了。但是我觉得这个嫩度啊，配上这个厚度真的很好。再来一个蟹棒，这是我吃火锅最喜欢的食材。啊，好鲜啊！非常好吃这个锅，这个寿喜汁被我稍微改良一会啊，没有那么甜了。像这一次这个甜度啊，我就觉得正好。再来一个这个金针菇
一口下去啊，配上这个蛋液，这个金针菇吃起来就是爽滑又弹牙。再来搞一片这个牛肉，这牛肉真的太棒了。嗯，这个射头牛啊，果然名不虚传。它吃起来会比其他的和牛呢，无论从香气还是从它的口感来说，会更高一个档次。小伙伴们可以尝试一下。这一次啊，我用牛上脑这个性价比比较高的部位呢，初步尝试一下这个社和牛的这个品牌的肉。它其实啊也有西冷、菲力、肉眼传统的牛排部位，就是价格比较高，一块这样的肉下来呢，也要六七千人民币。这一次尝试的还不错，下次可以考虑买一下这个牛排的部位。再把这个饮料干完。砸金啊！真的砸金。OK， 那这一次价值将近一千九百块钱的社和牛的牛上脑，咱们先吃到这里。我个人觉得啊，这个品牌的牛肉这一次吃下来，吃的还是挺舒服、挺开心的。无论从它的香气还是口感来说，令我个人还是挺满意的。那我个人有个打算啊，就是在这个系列当中呢，我会挑一些比较高端的品牌以及牛肉的部位来分享给大家。另外呢，再去挑选一些价格比较低的、性价比比较高的牛肉分享给大家。反正无论到时候切出来好。还是坏，我也只希望呢，大家能通过这个视频，对牛肉的品牌、对牛肉的部位以及对牛肉的品质有一个初步的了解，从而自己以后在买牛肉的时候、挑选牛肉的时候，能有一个方向，能有一点针对性。OK， 那本期视频到这边先结束了。如果说大家喜欢我视频的话，请麻烦帮我多多点赞哦。我们下期节目再见，拜拜。